definition som mängd och värde mängd är någonting som vi inte ska lägga någon jättemycket krut på. Det, och det ser ni ju på planeringen också att det är inte är så, så många uppgifter att göra. Men det ska ändå vara med. Och då är det så här att definitionsmängd det står för de tal eller värden som x kan vara. Vad kan x vara mellan? x kanske inte kan vara vad som helst. Det kan ju finnas regler för hur det kan vara. Så det är definitionsmängd. Det är x. Vad kan x vara? Och värdemängd det står för vilka tal eller värden som y kan vara. Eh, och det vi ska göra det är att kolla på ett speciellt sätt att rita upp det. Vi ska rätt, kolla det här exemplet. Att vi ska ange definitionsmängd och värdemängd för de här det jag har ritat upp här. Så för linjen A till exempel. Vad kan x vara mellan? Vi börjar med definitionsmängd. Och då brukar man skriva så här att vad kan x vara mellan? Eh, det minsta som x kan vara ja, det börjar ju på 0 och så går det ditåt. Så det minsta är 0. Och så går det bort till 4. Så mellan 0 och 4 kan det vara. Och då är det så att är det en svart ifylld prick som början och slut då betyder det att det får vara 0 också. Och då gör man en sån där sånt där olikhetstecken. Och det får även gå upp till 4 och då gör vi ett sånt där. Vi kollar värdemängd. Vad kan y vara mellan? Vi gör samma sak. Vi sätter y i mitten så vet vi inte vad det ska vara för tecken. Och y börjar ju på 0. Det är det minsta. Och här har vi en svart prick. Då ska vi göra ett sånt tecken. Och det går upp till 3. Så nu har vi gjort ett intervall här brukar man säga att y kan vara mellan 0 och 3 och x kan vara mellan 0 och 4. Definitionsmängd och värdemängd. Vi tar linje B också. Nu skriver vi bara D och V. Och definitionsmängd x. x börjar på 1 och går bort till 7. Det är svarta tecken. Det är svarta prickar. Så då gör vi sådana tecken. Värdemängd. Ja, som längst ner är ju y på 4. Och som högst upp, det är inte den pricken, utan här är kurvan som högst upp. Och då går den ända upp till 6. Så så kan det vara ibland också att punkterna ligger inte längst ner och längst upp. Eller längst åt varsitt håll utan det kan ju vara en, en kurva som ser ut så där. På C. Definitionsmängd. X kan vara mellan 5 till 9. Men nu är det vita här istället. Eh, och det betyder att vi ska göra ett sånt tecken. Det betyder att x kan vara väldigt, väldigt nära 5, men det får inte vara 5. Och det kan gå upp till 9, men inte ända upp till 9. Och då gör man sådana tecken. Att x får vara nästan 5, men inte riktigt. Och x får gå upp till 9, men inte riktigt. Y. Här har vi samma sak. Det är vita. Och y som längst ner är ju den där. Det är på 1. Och längst upp har vi den på 5. Så så jobbar vi med definitionsmängd och värde.